Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Food Feedback. Auch bekannt unter dem Namen RestGG's Cuisine. Heute habe ich einen herzhaften, kräftigen Eintopf für euch mitgebracht, einen sogenannten Weißkohl-Eintopf. Und will euch da noch gerne ein paar mh, Rezeptideen und so weiter zu erzählen, wie der in dem Fall angerichtet worden ist, an was mich dieses Gericht erinnert, wann man das vielleicht rocken könnte und so weiter und so fort. Die Nahaufnahme sieht auf jeden Fall wie immer super lecker aus. Ähm, fangen wir an mit den Zutaten, würde ich sagen. Ihr seht schon, wir haben hier Möhren drin. Hier wurde auch viel mit Paprika gearbeitet. Ähm, da zum Beispiel dieses rote Stück. Petersilie haben wir jede Menge. Kartoffeln, bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, doch, hier müssen, doch, doch, da sind auch ein paar Kartoffeln drin. Ähm, und wie ihr sehen könnt, halt jede Menge Weißkohl. Ja, also ein sehr kräftiger Eintopf. Für Leute, die kräftiges, herzhaftes Essen mögen, ist im, in der Winterzeit perfekt. Da kann man mal so einen kräftigen Eintopf rocken, würde ich sagen. Im Sommer ist sowas meistens zu schwer, liegt ein bisschen schwer im Magen. Ähm, da würde ich jetzt danach nicht noch einen Marathon laufen gehen, nachdem ich das verspeist habe. Ja, ach ja, Fleisch ist hier auf jeden Fall auch drin. Also in dem Fall kein vegetarisches und kein veganisch, äh, veganes Gericht. Kann man aber sicherlich mit Am äh, Abwandlung auch machen, wenn einem das wichtig ist. Und äh, ja, so, was lässt sich hier noch zu sagen? Es erinnert mich auch stark an Schichtkohl. Ich hoffe, ihr kennt das Gericht. Da wird auch sehr viel mit Weißkohl gearbeitet und halt auch mit Fleisch noch mehr zusammen. Das schmeckt auch sehr lecker, gibt es bei uns auch immer mal wieder. Auch das kann ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, ja... Wer so ein bisschen Weißkohl übrig hat, kann entweder so einen Weißkohl-Eintopf rocken oder einen Schichtkohl. Schichtkohl, da ist dann meistens noch, glaube ich, Kümmel noch ein bisschen in dem Fleisch. Da ist dann auch meist Paprika noch dabei und äh, ja. Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus, so ein kräftiger Eintopf. Wir werden hier hauptsächlich Carbs haben, ja. Da gibt es ja in Fitnesskreisen immer die Diskussion, die einen sagen, hey no, nur Proteine, Proteine are the kings. Dann gibt es die andere Seite, die sagt, nein, man kann auch Carbs rocken. Das ist immer so ein bisschen schwierig, also wenn ich jetzt auf so einem Kraftsportler-Trip wäre, würde ich auf jeden Fall auch so einen Eintopf hier rocken, in dem, denke ich mal, hauptsächlich mit Carbs gearbeitet wird, ja. Ähm, aber das ist auch Geschmackssache, ähm, auf jeden Fall sehr lecker, ich freue mich schon drauf, ist noch ein bisschen heiß, werde ich erst noch ein bisschen abkühlen lassen, ja. äh, Hier schauen wir uns nochmal die Möhre an, die da verarbeitet worden ist, äh, hier ist glaube ich auch Kümmel, ne? Ja, hier wurde auch mit Kümmel gearbeitet, Petersilie, Möhren, Kartoffeln, Weißkohl, Fleisch... Und dann dieses Soßenzeug, das dürfte alles, <lacht> dürfte alles gewesen sein. Ja, ich hoffe, meine Weißkohl-Rezeptideen haben euch ein bisschen gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Appetit bei eurem Mittagessen. Vielleicht ist es ja zufällig auch Weißkohl-Eintopf, wäre witzig, aber eine kleine Wahrscheinlichkeit. Naja, bis zum nächsten Mal. Ciao!